ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സുജീഷ് സുധാകരൻ ഡെന്റൽ സർജൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമാണ് അഥവാ വേൾഡ് നോ ടുബാക്കോ ഡേ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും പുകയിലയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പുകയില ഉപയോഗം നിർത്തുവാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് പുകയില ഉപേക്ഷിക്കൂ ഇന്ന് ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എല്ലാ വർഷവും മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു പുകയിലയുടെ മാരകമായ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർക്കാരുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്ത് പലയിടത്തും പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൻകിട കുത്ത കമ്പനികളുടെ വരുമാന മാർഗമാണ് പുകയിലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ ബിസിനസ് ആണ് പുകയിലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വഴിയും നടക്കുന്നത് പുകയിലയുടെ പുക ശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഇത് രോഗം വരുത്തി വെക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പതിനായിരം പേർ പുകയില ജന്യ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുന്നു പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഹൃദ്രോഗത്തിനും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷാഘാതത്തിനും ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ആകെ പുകവലിക്കാരിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഓരോ വർഷവും പത്ത് മില്യണിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുകവലി കാരണം മരിക്കുന്നു പുകവലിക്കുന്നവരിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ പുകവലിക്കുന്നത് വഴി ആ രോഗത്തിന്റെ അപകട സാധ്യത കൂടി വരുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിന് നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് പുകവലിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസിന്റെ അപകട സാധ്യത കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുകയില പുകയിൽ നിന്നും നാലായിരത്തിലധികം രാസഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എണ്ണം വിഷവസ്തുക്കളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിനെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം എന്നാക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്ത് മുതിർന്നവരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും പുകയില ഉപയോക്താക്കളാണ് ലോകത്ത് ആകെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി ആൾക്കാർ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഗർഭിണികളിൽ മാസം എത്താതെയുള്ള പ്രസവത്തിന് കാരണമായേക്കാം വെറ്റില മുറുക്കുന്നവരിൽ വായിലും തൊണ്ടയിലും അർബുദം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് പുകയിലയിലെ നിക്കോട്ടിൻ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും രക്തപ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അവസാനം ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും കാരണമാകുന്നു പുക വലിക്കുന്നവർ വലിച്ചു തള്ളുന്ന പുക ശ്വസിക്കാനിടയാകുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഇവരെ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇവരാണ് ശരിക്കും പുക വലിക്കാതെ തന്നെ പുകവലിയാൽ വലയുന്നവർ ഓരോ പുകവലിക്കാരനും ശരാശരി മുപ്പത് പേരെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പുകയില കാരണം മരണപ്പെടുന്നവരിൽ ആറ് ലക്ഷം പേർ പുകവലിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് അഥവാ സെക്കൻഡറി സ്മോക്കേഴ്സ് ആണ് പുകയില സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേരാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കണക്കെടുത്താലും ഇന്ത്യ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് പുകവലിയാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളും പുകയിലയിലുണ്ട് പുകയില അത് വലിക്കുക മാത്രമല്ല ചവക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ തന്നെ അപകടമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പുകവലി കാരണമാകുന്നു പുകവലി പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും പുരുഷന്മാരിൽ ലൈംഗിക ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായി പുകവലിക്കുന്നവരിൽ പുകവലി നിർത്തണമെന്ന് ചെറുതായെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നിർത്തുമെന്നറിയാത്തതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്വയം മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ആവാം പുകവലിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് 
ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചും പേടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുമാണ് ഓരോ പുകയില വിരുദ്ധ ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ദിനാചരണ ദിവസം എന്നതിലുപരി ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നാളെ പുതിയൊരു വിഷയമായി കാണാം താങ്ക്